సమీర ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కోసం బెల్ మీద క్లిక్ చేయండి జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన ఒడ్డెర కుల కార్మికుడు వరంగల్ జిల్లాలో యాక్సిడెంట్లో గాయపడి విషద హైదరాబాద్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఎంతో ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కూడా ప్రాణాలు పోవడం జరిగింది మా నాయకులు సోదరుడు కౌన్సిలర్ మోగిలి గారు వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు తిరిగి పౌర మంత్రివర్గులు దయాకర్ వర్గ అందరూ కూడా ఎల్ఓసి కూడా ఇప్పించడం జరిగింది ఈ విషయంలో అప్పటి నుంచి కూడా మేమందరం కూడా మా యాకని బతికించుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసినాం దురదృష్టవశాత్తు చనిపోవడం జరిగింది యాకయ్య గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త సభ్యత్వం తీసుకున్నారు క్రియాశీల సభ్యత్వం తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ నాయకులు మొగిలి గారు మిగతా అంతకుముందు కూడా కొంతమంది నాయకులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి సభ్యత్వం చేయించారు ఆ సభ్యత్వం చేసుకున్న ఫలితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు అధ్యక్షులుగా కేటీ రామారావు గారు కార్యనిర్వాహక దర్శక అధ్యక్షులుగా ఉండి వీళ్ళందరికీ కూడా యాక్సిడెంట్ పాలసీ చేయడం జరిగింది దాదాపు పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు పార్టీ నుండి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కట్టింది యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్కు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కట్టడంతో ఈనాడు రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల రూపాయలు ఇవాళ కుటుంబానికి రావడం జరిగింది ఆ రేవతి గారికి అదేవిధంగా వాళ్ళ పిల్లలకు అందజేస్తూ ఉన్నాం ఉడుకు నీళ్ళ కథ సనీల్ కు తోడైనట్టు ఇవి వాళ్ళ కుటుంబానికి కొంత ఆదుకోవడానికి కొంత వాళ్ళ ఉపాధికి కొంత పనికి వస్తుంది లేదా అప్పుడు అనారోగ్య పరంగా కొంత అప్పులు కూడా లేదు ఈ రకంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని విధాల సహాయం చేస్తూ ఉంది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు అందరూ కోరుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా కార్డు తీసుకోవాలి కార్డు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రాములకు యాకే కార్డు ఉంది దాని ద్వారా వివిధ రకాలుగా లాభం అవుతుంది మామూలుగా ఒక బిడ్డ పెళ్లి చేసినా కానీ ముప్పై వేల రూపాయలు ఇస్తున్నారు ప్రస్తుత అయినా కానీ ఇస్తున్నారు నార్మల్ డేకు మామూలుగా మరణం చెప్తే కూడా ఇరవై వేల రూపాయలు వస్తున్నాయి అదేవిధంగా చనిపో యాక్సిడెంట్ చనిపోతే అన్ని కలిపి ఆరు లక్షల ముప్పై వేల రూపాయలు రావడం జరుగుతుంది టోటల్గా అంటే ఇప్పుడు ఈ కుటుంబానికి ఆరు లక్షల ముప్పై వేలు ప్లస్ ఈ రెండు లక్షలు ఎనిమిది లక్షల ముప్పై వేల రూపాయలు రాబోతుంది దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఏ కార్మికునికి అసంఘటిత కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా ఇంత స్థాయిలో లబ్ధి పొందుతున్న పరిస్థితి లేదు చాలామంది ఇక్కడ కూర్చొని రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కొద్ది నాడు కనుమిప్పు కలగాలి ఇవాళ సామాన్య అసంఘటిత కార్మికులు మట్టి పని చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఇలా ఇంతటి సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది ఇలా ఆదుకుంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పి తెలియజేస్తాను అదేవిధంగా ఈ రేవతి గారు కోమల మరి ఇవాళ వితంతువు అయింది దేశంలో ఎక్కడ కూడా వితంతువులకు పెన్షన్ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు దాటి రావట్లేదు తప్పకుండా మనకి నెల నెల ఇప్పటికే చాలామందికి వస్తుంది విడో పెన్షన్ తప్పకుండా రెండు వేల రూపాయలు వచ్చేలా కూడా చూస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా దాంతో పాటుగా ఇద్దరు చిన్నారు నేను మొన్ననే గౌరవ మంత్రివర్యులు ఈశ్వరులతో అదేవిధంగా గంగుల కమలాకర్ గారితో మాట్లాడినా తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలకు కూడా మన గురుకుల పాఠశాలలో కొంత రిజర్వేషన్ కల్పించి వాళ్ళని చేర్పించాలని చెప్పి చేయడం జరిగింది కోరడం జరిగింది ఆ విషయంలో కూడా సానుకూల నిర్ణయం వస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా తప్పకుండా ఈ పిల్లల చదువు కోసం కూడా మేమందరం కూడా మా నాయకులు మొయిలి గారు కానీ మా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్టణ అధ్యక్షులు వైస్ చైర్మన్ అందరూ కూడా ఉన్నారు మేమందరం కూడా వాళ్ళ వెంటబడి చదువుల కోసం అన్ని విధాల సహాయం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం